హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు తనుజ రెసిపీస్ ఈరోజు మీకోసం నిమ్కీస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను నిమ్కీస్కి కావలసిన పదార్థాలు మైదా పిండి ఒక బౌల్ తీసుకోండి ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ తీసుకోండి నల్ల జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ తీసుకోండి దీన్ని కల్లోంజీ కూడా అంటారు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత తీసుకోండి ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి పిండి కలుపుకోవడానికి ఒక బౌల్లో మైదా ముందుగా తీసుకున్న మైదా ఒక బౌల్ వేసుకోండి ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ వేసుకోండి కలౌంజీ పావు టీ స్పూన్ వేసుకోండి వీటిని అన్నిటినీ బాగా కలపండి బాగా పిండిలో ఉప్పు కలౌంజీ బాగా కలిసినట్టు కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక నాలుగు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కలుపుకోండి ఉండలు లేకుండా ఇది కలిపిన తర్వాత మీరు ఉండలా చేసుకో ఉండలాగా మీకు రావాలి ఈ పిండి ఉండలాగా రాకపోతే మరి మరింత కొంచెం నూనె వేసుకోండి మరి కొంచెం నూనె వేసుకోండి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఉండగా తీసుకోండి చూడండి ఉండ రాలేదు మీకు మరి కొంచెం నూనె తీసుకోండి ఇంకో రెండు టీ స్పూన్ నూనె తీసుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ కలపండి బాగా కలుపుకోండి పిండి ఎంత బాగా కలుపుకుంటే నిమ్కీస్ అంత బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఉండ బాగా అయ్యింది ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోసుకుంటూ పిండిని చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోండి ఈ పిండి స్మూత్గా ఉంటే మీకు నిమ్కీస్ క్రిస్పీగా వస్తాయి ఈ నిమ్కీస్కి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఆయిల్ ఎక్కువగా వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి క్రిస్పీనెస్ అనే వస్తుంది అందువల్ల నేను సిక్స్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఒక బౌల్ మైదా పిండికి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోసుకుంటూ బాగా చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోండి చూడండి ఇలా స్మూత్గా కలుపుకోండి ఈ పిండిని కలుపుకొని ఒక అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోండి అరగంట తర్వాత ఈ పిండిని చిన్న చిన్నగా నిమ్మకాయ సైజ్ అంత ఉండలుగా చేసుకోండి ఈ ఉండలన్నీ రౌండ్గా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఈ కలౌంజీ అన్నది నల్ల జీలకర్ర అన్నది మీకు హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది
పిండి మొత్తాన్ని ఈ విధంగా ఉండలుగా చేసుకొని తర్వాత ఈ ఉండల్ని పిండి జల్లుతూ చపాతీలాగా కన్నా బాగా పల్చగా పేపర్ అంత పల్చగా దీన్ని చేసుకోవాలి ఈ పిండి కొంచెం కొంచెంగా జల్లుకుంటుండండి మొత్తం ఈ ఉండలన్నింటినీ ఈ విధంగా చేసుకోండి చూడండి ఎంత పల్చగా వస్తున్నాయి చూడండి మీరు పిండి ఎక్కువగా జల్లుకుంటూ చేశారంటే చాలా పల్చగా వస్తాయి పల్చగా ఉండడం వల్ల ఏమిటంటే నిమ్కి మధ్యలో ఉడకకుండా ఉండదు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని ప్రెష్ చేయండి దీన్ని ఫోర్క్తో ఇలా హోల్స్ చేసుకోండి రెండు వైపులు చేసుకోండి దీనివల్ల లోన పచ్చిదనం ఉండదు రెండు వైపులుగా సమానంగా వేగుతాయి ఈ విధంగా మొత్తం పిండిని అంతటినీ ఇలా ట్రయాంగిల్స్లా చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఈ ఆయిల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేడి ఎక్కిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఈ నిమ్కీస్ని వేయించుకోండి ఈ విధంగా చూడండి ఈ విధంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి ఇవి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినంత వరకు వేయించుకోండి అన్ని ఉండల్ని ఈ విధంగా చేసుకొని ఈ విధంగానే డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా గోల్డెన్ కలర్ వస్తే చాలు నేను టిష్యూ పేపర్ మీదకి తీసుకున్నాను మొత్తం పిండి ఉండలన్నింటినీ ఈ విధంగానే ట్రయాంగిల్లా చేసుకొని ఇలా ఈ విధంగానే డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి మీకు గనక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్